హలో ఎవ్రీవన్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మీకు రెసిపీ ఏదో చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా రెసిపీ ఏం చూపించట్లేదండి అవన్నీ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను అవన్నీ క్లీన్ చేశాను ఇదైతే మనం ఇప్పుడే కొత్తగా కొనుక్కొచ్చిన దానిలాగా ఉంది అంత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం అవన్నీ ఇంకా మనకి పోతే మనకి ఇండియాలో వచ్చేసి రెండు హౌస్ కానీ ఓన్ హౌస్ కానీ అవెన్స్ కొంచెం తక్కువే ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి ఇంకా మనందరం కొంచెం ఇండియాలో అయితే మైక్రోవేవ్ అవెన్ అట్లాంటివి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఫారెన్లో అయితే మాత్రం ఇప్పుడు మేమైతే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాము అట్లాగే అన్ని ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ శాతం ప్రతి ఇంట్లో అవెన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఇట్లాంటి అవెన్లు ఈ వీడియో అయితే కొంచెం ఎక్కువగా ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా అంతేకాకుండా మనకి ఇండియాలో అయితే మైక్రోవేవ్ అవెన్స్ ఉంటాయి కదా మీరు టిప్స్ ఫాలో అయ్యి మీ ఇంట్లో ఉన్న మైక్రోవేవ్ అవెన్ని కూడా ఇలాగే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూస్తున్నారు కదా చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది మొత్తం ఎక్కడ ఏమీ మరకలు అవేమి లేవన్నమాట చూస్తున్నారు కదా మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది ఇంత నీట్గా మీరు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట ఆ టిప్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మన ఛానల్లో అంజలి టిప్స్లో చూద్దాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అంజలి టిప్స్ హైఫ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి అవన్నీ నేను క్లీన్ చేయకముందు ఇలా ఉందనమాట మొత్తం ఒకసారి మీకు మొత్తం అంతా చూపిస్తున్నాను లోపల క్లీన్ చేయకముందు ఎలా ఉంది అనేది చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ఆయిల్ మరకలు కుక్ చేసుకున్నప్పుడు పడిన మరకలు ఆయిల్ మరకలు అన్నీ చాలా గ్రీజీ గ్రీజీగా ఉందన్నమాట నాకైతే కొంచెం ఇంత ఇదిగా ఉంటే ఐ మీన్ ఇంత డస్ట్గా ఇంత మురికిగా ఉంటే దానిలో ఏం బేక్ చేసుకోవాలని అనిపించలేదు అందుకే ఫస్ట్ దీన్ని క్లీన్ చేద్దాం అనిపించింది అందుకే దానిలో ర్యాక్స్ ఇలా ఇచ్చారనమాట అంతకుముందు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నారో లేదా నాకైతే తెలియదు ఈ ర్యాక్స్ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి వాష్ చేశాను ఇది మళ్ళీ రెండోసారి సెకండ్ టైం వాష్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ టైం ఆ ర్యాక్స్ కడగకముందు అయితే చాలా చాలా డర్టీగా ఉన్నాయి ఇంకా అవనైతే నేను అసలు ఇంత ఎప్పుడు క్లీన్ చేయలేదు అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అందుకని నేను క్లీన్ చేయలేదు ఇంకా ఫైనల్గా ఆ రోజు వచ్చేసింది క్లీన్ చేయాలని ఇంకా బాగా డిసైడ్ అయిపోయాను ఈరోజు ఇంకా ఇప్పుడు దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి మనకి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌలు అలాగే ఒక స్పూన్ కావాలి హాఫ్ కప్పు బేకింగ్ సోడా అలాగే కొన్ని వాటర్ ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ అనుకోండి ఇప్పుడు ముందుగా ఈ బేకింగ్ సోడాని ఆ సిరమిక్ బౌల్ అంటే పింగాణి బౌల్లో వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంక ఇప్పుడు ఈ వాటర్ తీసుకొని ఈ బేకింగ్ సోడాని కొంచెం పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ పేస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసినట్లుగా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయి చూస్తున్నారు కదా బాగా పేస్ట్ లాగా వచ్చేసింది క్రీమ్గా ఒక స్పాంజ్ స్క్రబ్బర్ ఒకటను హ్యాండ్స్కి వేసుకోవడానికి గ్లోవ్స్ ఒక రెండు కావాలన్నమాట మనకి ఇట్లాంటి ఒకవైపు స్క్రబ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక వైపు స్పాంజ్ లాగా ఉండేది ఇట్లాంటిది కావాలి ఒకటి ఇంకా ఈ గ్లోవ్స్ని టూ హ్యాండ్స్కి వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా హ్యాండ్స్కి గ్లోవ్స్ వేసుకోవడం వల్ల డ్రై అయిపోకుండా ఉంటాయి అనమాట బేకింగ్ సోడాకి వెనుగరికి దానివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా హ్యాండ్స్ పాడైపోకుండా ఉంటాయి లేకపోతే చేతులు చాలా డ్రై అయిపోతాయి అనమాట ఇంక ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి నేను ముందు ఐ మీన్ అవన్ డోర్ మీద అలాగే లోపల ఇట్లా వేసేసుకున్నాను ఒక స్పూన్తో ఇంకా అలాగే సైడ్స్ కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూసినట్లుగా సైడ్ కూడా కొంచెం కొంచెం ఇట్లా వేసుకున్నట్టు పోసుకున్నట్టు వేసుకోండి చిన్నగా ఇట్లా స్పూన్తో పైనుంచి కిందకి జారేటట్టుగా బ్యాక్ సైడ్ అంతా కొంచెం ఇలా వేసుకొని అంతా అయ్యేటట్టుగా కొంచెం మన మనం కలుపుకున్న బేకింగ్ సోడా అంతా అన్ని వైపులకు కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా ఈ స్పాంజ్ స్క్రబ్బర్ ఉంది కదా దాంతో మొత్తం ఈ బేకింగ్ సోడా అంతా అవన్ నిండా అయ్యేటట్టుగా మొత్తం మరకలు ఉన్న కాడ మొత్తం అంతా అప్లై చేసేయాలన్నమాట డోర్కి బయట 
వైపు లోపల వైపు మొత్తం అంతా ఇక్కడ చూసినట్లుగా ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇలా ఎనేబుల్ చేసుకోవడం వల్ల నెక్స్ట్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు చూసినట్టు కదా ఇంకా ఇప్పుడు సైడ్స్ కూడా మొత్తం ఆ బేకింగ్ సోడా అంతా అయ్యేలాగా అప్లై చేయాలన్నమాట ఈ స్క్రబ్బర్ తో మొత్తం టూ సైడ్స్ కి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఇట్లా మొత్తం అంతా ఆ బేకింగ్ సోడాని మొత్తం అప్లై చేసి చేసి ఈ నైట్ అప్లై చేస్తే కనుక మనం రేపు మార్నింగ్ వరకు అలా వదిలేస్తే మంచిగా క్లీన్ అయిపోద్ది అనమాట ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కాకుండా ఒక ఓవర్ నైట్ ఇలా వదిలేస్తే కనుక అప్లై చేసి చాలా శుభ్రంగా క్లీన్ అయిపోద్ది చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా అన్ని సైడ్లకి పైన ఉన్న అంచు కూడా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా పైన డోర్ క్లోజ్ చేసి డోర్ కూడా బయట వైపు కూడా ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇంక ఇట్లా అప్లై చేసి ఈ రోజు నైట్ అప్లై చేస్తే అప్లై చేసి వదిలేస్తే రేపు మార్నింగ్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంకా ఇక్కడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇక్కడ వైట్ వెనిగర్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఇది నేను ఒక చిన్న బాటిల్లో కొంచెం పోసుకుంటున్నాను ఇంక ఇప్పుడు మనం ఈ అవన్ కి అంతా బేకింగ్ సోడా అంతా పట్టేసింది కదా ఇంక ఇప్పుడు వాటర్ తో ఏం వాష్ చేయకూడదు ఈ వెనిగర్ కొంచెం అలా అలా వేస్తూ ఉంటే కనుక దానికి ఉన్న మురికి అంతా బ్లాక్ అంటుకుపోయింది అవన్నీ పోతాయి అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇంకా వెనిగర్ కొంచెం అలా వేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ స్క్రబ్బర్ తో ఇంక ఇట్లా కొంచెం రుద్దుకుంటూ మొత్తం తుడిచేస్తున్నట్టుగా రుద్దుకోవాలన్నమాట కొంచెం చిన్నగా రుద్దుకుంటూ ఉంటే ఆ బ్లాక్ అనేది పోతూ ఉంటుంది అనమాట కదా మన రుద్దే కొంది అది పోతూ ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్స్ కొంచెం సువులు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కొంచెం రుద్దడమే నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది అనమాట చూసినారు కదా ఆ సువుల మధ్యలో అట్లా ఇరికిచ్చినట్టు స్పాంజీని ఇట్లా తొడవాల్సి వచ్చింది కొంచెం ఇంక ఇట్లా మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకోవడమే అలాగే మీకు ఎవరికైనా బ్లాగ్స్ చూడటం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక నాది ఇంకొక ఛానల్ ఉంది దేవీ టీవీ హైఫన్ ఆస్ట్రేలియా అని దానిలో నేను బ్లాగ్స్ బ్యూటీ టిప్స్ అలాగే మొక్కలు పెంచుకోవడం షాపింగ్ బ్లాగ్స్ ఇంకా ఎవరైనా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఫేమస్ ప్లేసెస్ అవన్నీ చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఆ ఛానల్లో మీరు అవన్నీ చూడొచ్చు అనమాట ఇంక ఇక్కడ నేను బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని ఇంకా ఫైనల్గా ఇలా వాటర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట మొత్తం అంతా ఒకసారి ఇంకా ఎక్కడైనా వెనుగర్ కానీ బేకింగ్ సోడా ఇవన్నీ ఏమైనా ఉన్నా కానీ పోతాయని మొత్తం అంతా ఇట్లా ఒకసారి చిన్న బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని ఆ స్పాంజీని ముంచి ఇట్లా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంక ఇప్పుడు వాటర్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి క్లాత్ తీసుకొని మొత్తం ఆ తడంతా తుడిచేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళీ తుప్పు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా కానీ వాటర్ ఏమైనా ఉన్నా కారుతూ ఉంటాయి అందుకని మొత్తం ఇలా ఒక క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకుంటే చూస్తున్నారు కదా మన అవన్ అయితే చాలా చాలా క్లీన్ అయిపోయింది చాలా శుభ్రంగా ఉంది అంచులు కానీ మొత్తం విసుగుల మధ్యలో కూడా చూస్తున్నారు కదా ఎక్కడ ఇంకా డస్ట్ పార్టికల్స్ అని ఏం లేవన్నమాట అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్స్ పాలో అయితే మీరు కూడా ఈజీగా అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ టూ సైడ్స్ మాత్రమే అసువులు ఉండటం వల్ల నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇంక మిగతా అదంతా ఓకే పర్వాలేదు ఇంకా పైన మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసాను చూస్తున్నారు కదా దీనిలో ఇచ్చిన ర్యాక్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడం ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఇంక చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది అనమాట మీకు బోర్ కొడతారు కదా ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇంకొక వీడియోతో నేను మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు కీప్ ఆన్ వాచింగ్ అంజలి టిప్స్ ఐఫన్ ఆస్ట్రేలియా